Здравствуйте. Ну, наверное, с большинством мы знакомы, с кем не знакомы, да, в двух словах расскажу. Я ведущий специалист студии дизайна Артбаза. Мы достаточно давно занимаемся комплексными решениями для интерьеров. У нас своя строительная бригада, мы делаем все проекты под ключ, и сейчас действительно мы задумались о том, как правильно комплектовать объекты. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот среди тех, кто сейчас присутствует, кто из вас архитекторы и дизайнеры? Можете поднять руку? Супер, да, большинство, отлично. А тогда такой вопрос. Вот вы, когда комплектуете интерьер, когда вы занимаетесь вопросом мебели, в первую очередь на что вы, не клиент, а вы обращаете внимание? Все-таки это российские бренды или это иностранные бренды? Давайте так, поднимите руку. Российские бренды в первую очередь. Угу. Иностранные бренды, все остальные. А если это иностранные бренды, это все-таки Италия, Испания или это какие-то третьи страны, а Португалия, Бразилия там, и так далее. Вот Италия и Испания в основном. Угу. А остальные, это остальные страны, правильно я понимаю? Тогда такой вопрос, может быть, кто-то не постесняется, если так вот интерактив устроим. А почему не российские бренды? Вот есть какой-то готовый ответ у вас? У кого есть? Все выбирают и иностранные, но не знают почему. Ну не стесняйтесь, давайте, правда, ведь наверняка… Да, пожалуйста. Да. Да. А можно вас сюда поближе, да? Не слышно вас. Можно вас пригласить сюда? Город Тюмень. Так. Меня зовут Екатерина. Я предметный дизайнер. Нет, я предметный дизайнер. Я дизайнер интерьеров. Я работаю с, произ... я работаю с производствами мебели. Создаю для них фасады, декоры и какие-то индивидуальные вещи. Угу. Вот. И вот почему, не российские? почему не российские? Потому что если не работать напрямую с производителем, комплектуя свой объект, вы рискуете получить либо вторичное, третичное что-то, либо что-то уже не актуальное, потому что у нас массовое производство, оно никакое. Если мы берем среднестатистического, нет, нет дизайна, нет опять-таки того чисто русского культурного кода, который бы хотелось вставить, что было бы интересным. И получается, что если работать с очень массовым покупателем, кроме Икеи ему в России предложить нечего. То есть, спасибо большое вам, да. То есть получается отсутствие некого дизайна. А, э, ребята, организаторы, можно попрошу? Там вот э, сильно что-то упаковывают и очень мешает. Буквально на 10 минут можно попросить, чтобы они не шумели. То есть, в принципе, да, мы действительно, мы как дизайнеры тоже сталкиваемся с той же проблемой. А у российских брендов пока, у многих, я не буду говорить, что у всех, но у большинства, которые очень известны, да, у них действительно отсутствует такое составляющее, как дизайн. То есть где-то что-то как-то перекопировать можно, и не всегда понятно, как, да, какое это качество. А в целом, чтобы, такое, чтобы мы посмотрели и сказали, вау, действительно хочется предложить клиенту, такого маловато. Также страдает часто, к сожалению, страдает качество. Опять же, я не скажу про все бренды, потому что есть российские бренды, которые действительно за этим следят. Вот мы столкнулись с теми же самыми проблемами, и мы подумали, сейчас есть время, сейчас есть наработанные возможности, и почему бы нам э, не заняться тем, чтобы для наших интерьеров производить э, ту мебель, которая действительно удовлетворяет нашим потребностям. И самое главное, нам будет не стыдно перед клиентом ни за сроки, ни за качество, ни за дизайн. И тут, конечно, возник сложный вопрос, потому что нас, настроить производство – это тяжело. И это, честно могу сказать, намного сложнее, чем построить архитектурную компанию. Потому что есть такая составляющая, как само производство. То есть большая материальная база, которую нужно приобрести, которую нужно содержать и которую нужно обеспечивать постоянной работой, постоянными заказами. В этой связи, конечно, могу сказать, что сразу создать свой бренд, ну, наверное, нелегко получится. 
но пробовать, как Женя сказал, действительно нужно. И в тот момент, когда вы почувствуете, что вам э, чего-то мало, да, что не весь инструмент перед вами, и вы хотите использовать что-то новое, конечно, можно э, и нужно пробовать себя в виде и в качестве дизайнера, который занимается предметкой. Э, в данном случае у нас в презентации вставлены только наши работы, естественно. Это новый проект, жилой комплекс Астра, большие красивые окна. Стиль, как вы видите, тут и классика, и современный стиль, да, это некий, некая эклектика. И в данном случае мы хотим использовать свою мебель, мы делаем столы. Мы создали с партнерами специальный бренд, он называется «Биргер». Бренд этот будет фамильный, потому что партнер наш основной, как раз который занимается всей производственной базой непосредственно, носит такую фамилию, Биргер. Соответственно, производство так и назвали. Это будет Биргер мебель, мебель для премиального сегмента. Почему премиальный? Не потому, что мы хотим зарабатывать супер много денег, и мы такие жадные. Нет. Потому что мы рассчитываем, во-первых, на качество, во-вторых, на наших клиентов. У нас клиенты сейчас на данный момент все-таки в основном это премиальные, да, это выше среднего. Соответственно, мы хотим предлагать им мебель, которая будет не просто заменой Италии, а будет красивым аналогом. Мы хотим сделать так, чтобы наши клиенты, когда мы предлагаем им Испанию, Италию, Швецию, Португалию, наравне с этим подумали, а почему бы не биргер? Слушайте, там же качество даже лучше, потому что мы можем делать лучше. В плане нашего производства российские умеют делать лучше. Вопрос, что у нас пока не настроена и не налажена постоянная конвейерная система, как это в Италии сделано, да, как это в Испании, потому что все-таки это страны, которые постоянно экономически развивались, и у них это все отлажено на 5 с плюсом. У нас нет, у нас другая система, мы только-только, наша страна встает на ноги, и мы можем действительно что-то предлагать красивое, качественное, за что не стыдно. Таким образом, что нужно для того, чтобы создать дизайнеру и архитектурному бюро свой бренд, который будет заниматься а, производством? Я сейчас не говорю о том, чтобы просто заключить контракт с каким-то уже развитым брендом предметного дизайна и для него а, придумать какую-то линейку. Нет, это другая песня. Здесь тема именно посвящена тому, чтобы вам с нуля сделать. Вот здесь мы выбрали самый главный, на наш взгляд, составляющий, который позволит вам создать свой бренд. Первое – это, конечно, история бренда. Вам нужно подумать, почему. Что за бренд, что предлагаете и каким образом вы хотите это презентовать вашему заказчику. Далее это само производство. То есть вам нужно понять, где, какие цеха, какое помещение, кто в это вместе с вами вложит деньги и каким образом вы будете доставлять все, что вы там придумали и сделали непосредственно на объект. Далее это мощности и капитал. То есть все-таки за время вашей успешной работы в качестве архитектора, дизайнера, вашей компании, возможно, отделочной, да, вам нужно а, саккумулировать некий объем средств, которые вы потом вложите в это производство. Безусловно, если вы хорошо продумали бренд и а, сбыт, это быстро отобьется. Но тем не менее стартовый капитал нужен. Либо это может быть какой-то просто банковский займ. Следующее – это лояльные клиенты. Что значит лояльные? Клиенты, которые вас понимают. Которые понимают, почему вы это предлагаете. Почему вы предлагаете это им и почему вы предлагаете это им в их проект. Почему это не Италия, например. Почему это не Джорджетти. Почему это Биргер. Тут в данном случае должны быть те заказчики поначалу, когда этот бренд не раскручен. Заказчики, которые вам доверяют, которые к вам лояльны, которые знают, что если вы это предлагаете, значит, это действительно здорово. Это качество, это стильно, и это стопроцентное попадание в проект. Далее, конечно, это качество. Понятное дело, что первое впечатление можно произвести только один раз. Второй раз уже никак не получится это сделать, поэтому качество — это то, за чем мы следим все. То есть мы не, не отдаем это на откуп АТК, 
да, вы поставьте нам печать, что у нас все хорошо сделано, а мы это уже дальше продадим. Нет, мы сами ездим на производство, мы отслеживаем каждый стол, который выходит с конвейера, каждый стол, который готовится к новому проекту. Мы смотрим, мы изучаем, мы видим косяки, их находим, безусловно, и мы их заставляем исправлять. Это самое главное, потому что к вашим заказчикам должно попасть только лучшее качество, чтобы они увидели первый раз, они поняли, что вы действительно были правы, они вас поблагодарили, они захотели еще. Самое главное, чтобы а им было не стыдно, когда их друзья приходят к ним, они видят это, и они порекомендуют, они скажут, слушай, классно, мой дизайнер это придумал, он это сделал для меня, он это сделает для тебя в таком же здоровском качестве. Далее, очень важно это шоурумы, конечно, потому что сбыт, это то, о чем нужно думать еще до того, как вы запустили линейку производства. И мы об этом подумали. Мы сейчас нашли ряд шоурумов крупных, которые способны, которые хотят, понимают философию нашего бренда. И самое главное, они могут это продавать. Через дизайнеров, через архитекторов. Но они понимают, как это объяснить правильно. Тут вот есть одна ошибка. Мало думать, что вы просто как дизайнер у себя на Фейсбуке разместите объявление, что вау, я теперь делаю стулья или столы или диваны, все классно, приходите ко мне. И все друзья архитекторы к вам придут, раз сразу такие 100 заказов. Нет, такого не будет. Самое главное понимать, что вот как вы специалисты в дизайне, так же есть специалисты в продажах. Каждый должен заниматься своим делом. Продавать должен правильный продажник. Правильный менеджер, который знает, как донести до дизайнера информацию о том, почему именно этот товар здорово подойдет в его проект. Почему не какой-то итальянский, почему не какой-то бразильский, португальский, а именно этот. Он чувствует своего заказчика, то есть архитектора, и он знает, как это правильно предложить, что этот товар стопроцентно подойдет. Поэтому шоурумы — это действительно правильный, правильный инструмент продаж. Ну и, собственно, сами продажи — это то, что нужно рассчитать заранее. То есть вы, ну, тут нужно понимать, что производство — это люди, это зарплата, это э, сами материалы, которые заранее покупаются, и тот сбыт, который вы надеетесь сделать, он должен быть просчитан, чтобы не было никаких сбоев. Вот это основные критерии, которые позволят, если это просчитать, это действительно то, что позволит вам запустить свое, свое производство. Теперь о том, почему, какие преимущества имеет дизайнер, когда он запускает свое. В данном случае я бы даже сказала, что это преимущество не только того случая, когда у вас свое производство, как у нас, а это преимущество, в принципе, дизайнера, даже если он придумывает какую-то линейку продукта для большой компании по предметке. Первое — это независимость. Действительно, когда вы придумываете, когда у вас в руках ваш инструмент, вы не зависите ни от сроков, таможня, условия, наценки. Вы не зависите в первую очередь от чьей-то мысли. Вы предлагаете то, что вы придумали. Вы это придумали, вы это реализовали, вы это вставили в свой проект. И действительно дизайн, интерьер, он получается 100% авторский. Далее это статус. Когда вы говорите своему заказчику, что я оставляю свою мебель, я ее проектирую, я ее продумываю, я ее вставляю, внедряю, я смог ее реализовать. А заказчик смотрит на вас не просто как на специалиста в области проектирования, он смотрит на вас как на человека, который смог, добился, достиг. Вы материально себя подкрепили. Далее это творческое развитие. Естественно, у всех нас, архитекторов, дизайнеров, у всех вас есть свои амбиции. И их нужно реализовать, их нужно выплескивать. Это некая эмоциональная разгрузка. И не всегда это получается сделать с заказчиками, естественно, потому что заказчики — люди, которые делают для себя. Они не всегда все ваши мысли, все ваши идеи хотят и могут воплотить. Поэтому в данном случае, когда вы имеете возможность продумывать свой бренд и свой дизайн, вы можете 100% придумать свое. Вот все, что вы хотели, все, что накипело, все вот это творческое можно реально выплеснуть на свой бренд. Ну и дальше идеальный дизайн. То, о чем мы говорили, это дизайн, который подходит вам на 100%. У вас нет никакого ощущения компромисса. 
вы не приняли этот стол, потому что он подходит по бюджету или потому что ему он понравился заказчику. Вы захотели его вставить, стопроцентно вы его вставили в свой проект. Это только часть небольшая столов, которые мы внедряем в свои проекты и которые мы сами изготавливаем для себя. В данном случае биргер использует и натуральное дерево, это цельные слэбы, очень популярная да, сейчас тема. И камень, натуральный камень, который пропитан специальными веществами от пятен. Соответственно, мы можем использовать даже мрамор светлый. Это стекло. Таким образом, мы э, захватываем разные стили, и мы можем в разные стили к разным заказчикам использовать разный дизайн. В том числе мы красим металл, и поэтому мы можем делать как хром, серебро, так и золотые элементы. Но отличительная черта нашего бренда, что мы делаем подстолье из чистой нержавейки. Это не сталь, это не крашеные какие-то порошковые э, истории. Это действительно чистая нержавейка. С нержой очень сложно работать. Если здесь есть производственники, они поймут. Э, очень капризный материал и дорогой, самое главное. Поэтому это действительно большая отличительная черта нашего производства от других фабрик, даже многих итальянских. С чего стоит начать работу? Первое – изучить спрос. Понять, на что ориентирован ваш заказчик, какой ваш стиль, что вы любите вставлять, и самое главное, что вы любите вставлять и вставляете реально. Потому что мало просто любить какой-то бренд, надо уметь его продать клиенту. Вот тут важно понять реально, ответить себе на вопрос, а что я реально могу продать своему заказчику в своем интерьере. И если я действительно продаю то, что я хочу придумать, значит это действительно начало вашего пути. У вас все получится. Линейки продуктов, безусловно, их нужно продумать заранее, не в ходе пути. А, я наклепаю 10 столов, и дальше видно будет. Нет. Вы продумываете сразу, какие столы, какие линейки и почему каждая линейка, для какого заказчика она нужна. Тогда вот эта гарантия того, что все, что вы продумаете и придумаете, оно действительно продастся, оно будет иметь свой спрос. Ну и дальше это, естественно, живые продажи. То есть когда вы начинаете это дело, вы должны понимать, что у вас есть поток клиентов, поток заказчиков, куда вы реально сразу с самого первого продукта, вы сможете его внедрить в этот проект. Вы не будете ждать год, пока у вас появится какой-то интересный клиент. Что важно для заказчика, когда он выбирает российский бренд вашего производства? Для него важно иметь хороший сервис. Я совсем недавно была в одной в шоуруме одной российской фабрики. Я не буду умышленно называть, что это за фабрика. Скажу, что это кухонная фабрика одного из премиальных брендов наших, очень известная, реально. Каждый из вас ее знает. Так вот, чтобы не соврать, обычная кухня в квартиру 70-100 квадратных метров. Кухня примерно обходится заказчику в миллион, если это красивый современный дизайн. Я была в одном из офисов, их по Москве несколько, и к моему удивлению и разочарованию в этом офисе заказчику даже не предлагают кофе. Я не говорю о том, что плохой кофе, его даже не предлагают. То есть стоит некая кофемашина, несчастная, где-то далеко, ею пользуются только сотрудники, вот и все. Менеджеры с, я думаю, знаете, вот в каждом премиальном бренде да, менеджер это лицо фирмы. Ну, как ни крути. Менеджер должен быть обучен, он должен быть опытный и он должен быть красивый. Ну, в любом случае, потому что встречают по лицу. В данном случае я не могу сказать, что я вот, вот с этим столкнулась. Да, я видела очень приятных, милых специалистов, но не тянущих на премиум сегмент. И вот этот шоурум, он пытается продавать премиальные кухни. И мне кажется, что тут, тут у них нехорошо идут дела, именно потому что они не занимаются сервисом. Если мы говорим о премии, премии да, о премиальном сегменте, то первое впечатление, самое вкусное, вот оно должно быть вкусным. 
Клиент должен прийти в шоурум, его должны напоить вкусным кофе, должен быть приятный аромат по всему шоуруму. Он должен понимать, за что он платит. Он должен понимать, как, когда он садится в Мерседес, что он покупает не просто четыре колеса, а он покупает Мерседес. Он покупает определенный статус, определенный сервис. И вот когда вы делаете свой бренд, если он премиальный, сервис — это первое, о чем вы должны думать, когда уже продукт готов. Шоурумы должны скрупулезно вами быть подобраны. Сервис должен быть на высшем уровне. Клиент должен прийти и влюбиться. Влюбиться в атмосферу, влюбиться в вас. Дальше это важно постпродажное обслуживание. Мало просто купить, продать и забыть. Человек должен понимать, что он купил, он к вам придет, если, не дай бог, что-то случится, и он не будет брошен. Вы продали, и все, давай, Вась, спасибо тебе большое, приходи за новым столом. Нет. А мой клиент недавно рассказал мне историю о пылесосах. Он говорит, представляешь, у меня пылесос Дайсон. Я, говорит, тут недавно заметила, у меня ребенок баловался и сломал какую-то деталь. А жена говорит, слушай, я позвоню, спрошу, сколько стоит эта новая деталь. Она позвонила, приехал специалист и бесплатно все поменял. При этом с момента продажи прошло уже года три. Понимаете, да? Он говорит, вот если я до этого момента сомневался, что я еще раз куплю этот пылесос, то сейчас я знаю, что даже на даче я куплю только этот пылесос. Потому что не брошен. То же самое с вашими брендами, которые вы сделаете. Клиента никогда нельзя бросать. Если вы гарантируете свое качество, значит, если какие-то нюансы возникли, вы должны встретить человека. Он должен знать, что он от вас ушел, он к вам пришел. И он вернется еще, потому что он всегда может к вам прийти. И далее это персональность изделий. Мы продумали такую штуку. У нас каждый стол носит свое клеймо, обязательно с названием фирмы, коллекции, линейки и номера, номера заказчика. Вот так же, как в компании Милли, вы любую стиральную машинку можете актуализировать в базе данных с фамилией клиента, любую. Мы то же самое мы придумали и у нас. Каждое изделие носит номер своего заказчика. Оно индивидуально. Клиент знает, что оно сделано именно под него. Это не серийное производство, где он покупает просто одну из тысячи. Он покупает одну из ста, и это его. Поэтому я очень рекомендую вам, если вы будете заниматься своим предметным дизайном, продумать эту фишку, подумайте о том, что человеку всегда приятно осознавать, что что-то сделано для него. Как вот сейчас очень модная тенденция есть на матрасах вышивать инициалы. Ну вроде это мелочь, глупость, да? А человеку приятно. Это определенная причастность к чему-то личному. Поэтому подумайте об этом. Далее я собрала вам небольшую подборку наших работ, куда мы вставляем наши изделия, наши столы. Соответственно, вы можете видеть, что стили совершенно разные. Да? Назначение столов совершенно разное. Обеденные группы, кофейные столы, журнальные столики, все что угодно. И совершенно разные материалы. Да? Вот. То есть можно продумать и нужно продумать разные стили. Вот, пожалуйста, тут это интеграция к кухне. Да. Здесь работа с камнем, с натуральным, это император. Ну, собственно, вот. Это наши контакты, всю подробную информацию вы можете найти в социальных сетях. Вы также будете получать новую информацию в Инстаграме, если подпишетесь на нас. Там мы выкладываем даже ролики с производства. Я желаю вам удачи. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете писать, я с удовольствием вам отвечу, даже если это какие-то сомнения, неважно, пишите. И большое спасибо вам за внимание, за ваше время.